Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi siamo on the road e vi porto verso Stonehenge. Eccoci arrivati e questa è la ricostruzione di un villaggio neolitico. Le case si possono visitare anche all'interno, ci sono tutte le suppellettili eh, dell'epoca e questa invece è la ricostruzione di uno di, uno di quei massi che troviamo appunto nel, nel sito archeologico. Il sito di Stonehenge si può raggiungere prendendo una navetta oppure andando a piedi e quindi passeggiando per la campagna eh, inglese. Stonehenge si trova in mezzo a questo campo, ha ehm, una struttura circolare che eh, ricalca il moto del sole e nell'antichità doveva essere appunto una sorta di tempio e le pietre sono state erette circa 4500 anni fa. Eh, il sito si può eh, visitare ma eh, a distanza non possiamo eh, insomma, toccare queste pietre per motivi di sicurezza e anche per preservare appunto, eh, queste, eh, questo, questo complesso. Quindi i visitatori sono tutti in cerchio intorno al, al sito. Vedete tutti quanti che fotografano e eh, come me fanno eh, riprese. Un'altra cosa da visitare è il museo che si trova all'entrata ed è molto interessante perché vengono conservati qui alcuni ehm, oggetti che sono stati rinvenuti dentro le tombe che si trovano intorno a Stonehenge e, e poi c'è una, una serie di, di modellini che eh, ci fanno vedere come si è evoluto questo, eh, questo complesso nel tempo, quindi come eh, è cambiato e come si è evoluta appunto eh, la struttura. Ma la cosa più interessante, almeno a mio parere, è questa exhibition che si trova sempre qui al museo, ehm, ovvero c'è un pannello eh, sul quale vengono proiettate le immagini del, del sito di Stonehenge con l'alternarsi delle stagioni eh, e anche appunto il cambiamento che ha avuto la struttura nel, nel tempo ed è veramente incredibile perché i giochi di luce sono bellissimi quindi grazie a questa animazione riusciamo ad immaginare ehm, insomma quello che, che succede eh, a queste pietre con eh, l'alternanza appunto eh, delle stagioni. Dopo il viaggio nel tempo che abbiamo fatto grazie all'exhibition torniamo alla realtà e vi porto qui a fare un giretto nello shop, uno shop pieno di oggettini di artigianato locale, troviamo anche tante cose fatte di lana perché eh, avete visto che ci sono tante pecore qui in giro e sono carine queste cioccolate, questi cioccolatini eh, a forma di roccia. E poi ci sono altri, altri dolcetti, sempre con <coughs> la, la pecora come, come simbolo, come mascotte. E niente, io vi saluto, il nostro viaggio a Stonehenge termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!